హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం రియల్ టైమ్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్లో మనకు వచ్చేసరికి దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ యూనిట్స్ అనమాట సో మనకి ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్లో నుంచి మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో యూనిట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్షన్ టు యూనిక్స్ అండ్ లైనెక్స్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఫైల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అంటే మనం ఫైల్స్కి ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తాం అండ్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అనేది చూసుకోవడం అనమాట అంటే ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి దాంట్లో రీడ్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి అనే దానికి మనకి కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి ఆ కమాండ్స్ వచ్చేసరికి లైక్ ఓపెన్ క్రియేట్ క్లోజ్ ఐసీక్ రీడ్ రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద కమాండ్స్ అనమాట ప్రాసెస్ కంట్రోల్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్లో ఫోర్క్ వి ఫోర్క్ ఎగ్జిట్ వెయిట్ వెయిట్ పిడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద సెకండ్ యూనిట్ మళ్ళీ సెకండ్ యూనిట్ సో అండ్ థర్డ్ లైక్ అండ్ ఫోర్త్ అండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్స్ ఇక్కడ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి చిన్నగానే ఉంటాయి బట్ మాటర్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఇంట్రడక్షన్ రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్ అంటే అసలు ఏంటి అంటే మనకి సబ్జెక్ట్ వచ్చే వచ్చేసరికి రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్ కదా సో అసలు రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ప్రాసెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే విధ రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నామా దాన్ని ఇంకా వేరే విధంగా ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి అది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట లైక్ ఏదైనా ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది రియల్ టైమ్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది అంటే ఇది హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసి అప్పుడు రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసి కొన్ని ఆ ఫంక్షన్స్ తోటి చేశాక అది మన ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది అనమాట ఒక ప్రెడిక్టబుల్ టైంలో అండ్ స్పెసిఫిక్ టైం ఉండాలన్నమాట దీనికి సో అలా చేసేదాన్ని రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్ అంటాం సో ఇప్పుడు మనము ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే ఇందులో మైక్రోవేవ్ మైక్రోవేవ్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా మనము పెట్టేస్తాం దాంట్లో హీట్ కావడం కోసం అనేసి అంటే మనం ఇంత ఇన్ని సెకండ్స్ ఆ లేకపోతే ఇన్ని మినిట్స్ అనేది మనమే ఫస్ట్ డిసైడ్ అవుతాం కదా సో అది డిసైడ్ అయ్యి మనం సెట్ చేసుకుంటాం ఆ సెట్ చేసుకున్న విత్ ఇన్ ఈ టైమ్ మనకి అది హీట్ అయ్యి మనకి బెల్ అనేది ర్యాంగ్ అవుతుంది సో అదే అలా అవ్వగానే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే అది హీట్ అయిపోయింది అనేసి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుకింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఏదైనా బుక్ చేసాం అనుకోండి మనం స్పెసిఫిక్ టైం పెట్టుకుంటాము అండ్ స్పెసిఫిక్ డేట్ కూడా పెట్టుకుంటాం అలా విత్ ఇన్ ఈ టైంలో మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రాసెస్ కావాలన్నమాట హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపోనెంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని కొన్ని రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి దాంతోపాటు ఇవన్నీ మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ప్రాసెస్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే ఆర్టీఎస్లో మనకు వచ్చేసరికి టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట అవేంటివి అని అంటే సాఫ్ట్ ఆర్టీఎస్ హార్డ్ ఆర్టీఎస్ సో కమింగ్ టు ద మనం డిఫరెన్సెస్ చూసుకుందాం సాఫ్ట్ ఆర్టీఎస్లో మనకి రెస్పాన్స్ టైం అనేది ఏంటంటే హైయర్ ఉంటుంది అంటే మనం ఏదైనా లైక్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలనుకున్న ఏదైనా చేయాలనుకున్నది ఆ రెస్పాన్స్ టైం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా ఫా హయ్యర్ ఉంటుంది అనమాట అది ఇక్కడ మనకి కమింగ్ టు హార్డ్ ఆర్టీఎస్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్లో మన రెస్పాన్స్ టైం అనేది వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నాం అనుకో ఫ్లైట్ టికెట్స్లో వారు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా బుక్ చేసుకుంటాము అదే వేరేది ఏదైనా చూసుకుంటే కొంచెం రెస్పాన్స్ అనేది కొంచెం లైక్ సర్వర్ హ్యాంగ్ డౌన్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట సాఫ్ట్ ఆర్టీఎస్లో డెడ్ లైన్స్ కెన్ బి వైలేటెడ్ ఇక్కడ డెడ్ లైన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే వైలేటెడ్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే డెడ్ లైన్స్ కెన్ ఆర్ బి వైలేటెడ్ సో రెస్పాన్స్ స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్ ఇస్ లోడ్ ఈజ్ హై అంటే మనకి స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంట అంటే లోడ్ అనేది ఎప్పుడైనా హైగా ఉందనుకోండి రెస్పాన్స్ టైం అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ ఇప్పుడు ఈరోజు రిజల్ట్స్ వచ్చాయనగానే మనం ఒకటే సర్వర్ మనం చూసుకుంటాం కదా అప్పుడు లోడ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా ఆ సర్వర్కి అప్పుడు రెస్పాన్స్ టైం అని ఎలా ఉంటుంది మనకి రాదు కదా రీఫ్రెష్ అవుతూ ఉండాలి పేజ్ సో అలా ఇక్కడ నో చేంజ్ రిమైన్స్ సేమ్ అంటే ఇక్కడ ఎంత లోడ్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఎలా ఉన్నా కానీ విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్లోనే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా అనేది ఏదైనా వస్తుంది అనమాట ఇది నాట్ సేఫ్ క్రిటికల్ మళ్ళీ ఇది కమింగ్ టు హార్డ్ ఆర్టియస్ సేఫ్ క్రిటికల్ ఇక్కడ లార్జ్ డేటాబేస్ ఉంటుంది అదే హార్డ్లో వచ్చేసరికి మనకి స్మాల్ డేటాబేస్ ఉంటుంది ఇది సిక్స్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది లెస్ అక్యూరేట్ అనమాట హార
నవే డేస్లో చాలా ఫేమస్ అనమాట అంటే లైక్ అది యూనిక్స్ ఫామ్లో కానీ లైనిక్స్ ఫామ్లో కానీ చాలా ఫేమస్ అయింది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం మొబైల్స్ నుంచి పెద్ద సూపర్ కంప్యూటింగ్ కంప్యూటర్స్ వరకు మనం ఈ లైనిక్స్ అనేది ఇట్లా యూజ్ చేస్తున్నాం అసలు యూనిక్స్ అండ్ లైనిక్స్ అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూసుకుందాము ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో కానీ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని సెన్సార్స్ ఉంటాయి కదా అంటే సెన్సార్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం రిమోట్స్లో ఉండొచ్చు వేరే ఇట్లా సెన్సార్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా ఆ సెన్సార్స్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే మనకి రియల్ టైమ్ సిస్టమ్లోనేవి ఎంబాయిడెడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఆ ఎంబాయిడెడ్ అయ్యి మనము ఇక్కడ సెన్సార్ అనేది క్లిక్ చేస్తుంటే ఆ ఇన్పుట్ అనేది మనం దానికి ఇస్తామన్నమాట సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఇప్పుడు నేను బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో రిమోట్ తీసుకుంటా ఇప్పుడు నేను రిమోట్ నుంచి ఏదైనా ఛానల్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా అప్పుడు నేను రిమోట్ యూజ్ చేసుకుని లైక్ ఏ సెన్సార్ నేను ఇన్పుట్ కండిషనింగ్ యూనిట్ అనేది ఇస్తా అనమాట అంటే నేను ఏదైనా ఛా ఛానల్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నానా లేకపోతే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అలాంటి ఇన్పుట్ ఇస్తాను నేను అనమాట అప్పుడు ఇన్పుట్ ఇన్ నేను ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఇన్పుట్ ఇంటర్ఫేస్గా వెళ్ళేసి దెన్ రియల్ టైమ్ కంప్యూటర్గా వెళ్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనం హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏమిచ్చారు అనే వాళ్ళు ఇట్లా ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట నెక్స్ట్ మనకు అవుట్పుట్ ఇంటర్ఫేస్కి వచ్చినాక అవుట్పుట్ కండిషనింగ్ యూనిట్ వస్తుంది అనమాట అక్యూటేటర్గా సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్గా ఏదైతే మనం పంపిస్తున్నామో అవి ఫిజికల్ సిగ్నల్గా మనకు వస్తున్నాయి కదా అంటే మనం ఏది పంపిస్తున్నామో అది లైక్ ఇక్కడ సెన్సార్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా అవి మనం ఇలా పంపించేస్తాము అలా మనకి మ్యాటర్ అనేది ఫార్మేటింగ్గా వస్తుంది అనమాట సో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంట్రొడక్షన్ టు యూనిక్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అండ్ దాని అప్లికేషన్స్ ఏంటి అసలు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఫ్యూచర్స్ ఏంటి అనేవి క్లియర్గా చూసుకుందాము